গুড মর্নিং সবাইকে এত সকালবেলা তো আমি আজকে উঠিনি আর খুব রোদ এখন বারান্দা একটুখানি এসে ব্লক করছে গাড়ির আওয়াজ সরি আজকে ও মুডটা অফ কে জানি কী জন্য কালকে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মানে টু থার্টি নাগাদ কিন্তু আজকে একটুখানি সকালে ওঠার পর থেকে দেখছিলাম একটু মাথাটা ভার ভার ছিল তাও একটু রেস্ট নেব ভাবলাম কিন্তু হলো না কারণ কি আজকে আমি সেকেন্ড ব্লগ মানে কালকে যে ব্লগটা ফার্স্ট গেছে গেছে সেটা সেকেন্ড পার্টটা আমি আজকে আপলোড করার চেষ্টা করছি অনেক সুন্দর চেষ্টা করছি কিন্তু এইচডি ভিডিও এখনও আপলোডিং লাইক টেন থার্টিতে আমি না টেন টোয়েন্টি ফাইভের নাগাদ আমি বসিয়েছিলাম আপলোডের জন্য অ্যান্ড নাও ইট ইজ ওয়ান পি এম অ্যাপ্রক্স ইটস স্টিল আপলোডিং যাই না কতক্ষণে আপলোড শেষ হবে সকাল থেকে ব্লগ করার সময় পাইনি বিকজ ভাল লাগছিল শরীরটা আর আমি এই এডিটিং ফেডিটিং শেষ করে উঠতে পারছি না এতগুলো যাই হোক উইদাউট এনি ফাদার সে দিনটাকে স্টার্ট করছে এইখান থেকে মানে ব্ল ব্লগে চলো আজকে তাহলে বাইরে ঘোরা ঘোরা প্ল্যান আছে তো তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাব স্টে টিউন্ড ফর ফার্দার আপডেটস একদম বাড়ি থেকে সোজা গাড়িতে মাঝে কোনো ব্লক পাবে না করতে পারিনি আবার আজকে খুব ব্যস্ত ছিলাম তার মধ্যে আমরা আজকে ব্যাংকে যাব তাই ও তাড়াতাড়ি করে ফিরে এসেছে কাজ থেকে তো আমরা ব্যাংকে যাচ্ছি অনেক কাজ আছে তো আপাতত ব্যাংকে যাওয়া যায় কাজগুলো সেরে নিই মাথা থেকে অনেক টেনশান তাহলে ঝরে যাবে এখন প্রচুর টেনশানের মধ্যে আছি তাড়াতাড়ি করে পৌঁছতে হবে এখনই চারটের সময় ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায় এখনই সাড়ে তিনটা বেজে গেছে যাই না কী করে পৌঁছবো আমার বর একবার ঘড়ি দেখে নিল ভালো করে ঠিক আছে র্যাশ ড্রাইভিং করিস না সাবধানে চালা আমি মা বাবা দিমু সবাই আছে দেখি বাবা কোথায় যে ওই চলন্ত গুগল সেম জামা পরে বেরিয়েছে এনিওয়ে সো একটু পরে দেখা হচ্ছে আবার যাই না আজকে ব্লগে কি আমি ইনক্লুড করতে পারবো কোনো প্ল্যান করিনি এনার কাজ শুধু হাই বলা তবে সাইড এন্ড ক্লিন স্টাইল আছে এনিওয়ে তো একটু পরে আবার আমি ব্লগে ফিরে আসছি দেখা যাক ভালো কিছু যদি আজকে কন্টেন্ট পাই তো দেখাবো এই গাছটা মনে হয় জাম গাছ তোমার শুধু বড় বড় গাছের দিকে কেন নজর বলো তো আমার খুব ভালো লাগে আগে যেন হনুমান ছিল মনে হচ্ছে হ্যাঁ হনুমান আমি হনুমান শাশুড়ি পেয়েছে জামাই বাঁদর গুলোকে ছোট বলে না কথা কথা কি বলে আমি খুব লম্বা আমি খুব লম্বা বাঁদর হচ্ছে ছোট গুলো লম্বা নিয়ে বলি দেবমাল্লোর হাইট বলবো না কিন্তু ও এমন কিছু বিশাল লম্বা না কিন্তু নিজেকে ভাবে যে ও লম্বা তো কোনো একটা তো টপিক উঠলো যেখানে আমি নিজেকে বলছি যে আমি বেটে আমি বেটে তো ওখানে বলবো কি হ্যাঁ তুই তো বেটে বিকজ আমি তো প্রচণ্ড লম্বা না আমি তো প্রচুর লম্বা লম্বাদের একটুখানি পুজো হয়ে যায় ঝুঁকে যায় এই রকম অবস্থা তো তুই এত লম্বা কি করে হলি ওর হাইট মনে হয় সাত সাত দশ বা সাত কিছু সামথিং হবে কি রোদ বাবা একটু আগে ট্রাফিকে যারা আসে তারা এসেছিল আমি ক্যামেরাটা ঘোরাইনি আমার বর একটু ভয় পেয়ে যায় এটা আমি শীতিয়ে যায় যদি আমায় ধরে যদি টাকা চায় সেই জন্য
কাজ শেষ হয়ে গেছে এখন রিল্যাক্সড এখন কটা বাজে রে মারলো ছটা ছটা এখন ছটা বাজে একটা জায়গায় যাচ্ছি বলবো না সেটার সঙ্গে আমার অনেক মেমোরি জড়িত আছে দেখা যাক কতটা কি ওখানে গিয়ে মানে কি বলবো ভিডিও করতে পারি লেটসি এখন সারপ্রাইজ থাক এটা হলো সেই দোকান যেটা আগে স্কুল আমার স্কুলের রাস্তায় পরে তো আগে এখান থেকে আমরা টিফিন গিয়ে নিয়ে যেতাম খাস্তা কচুরি তারপরে বড়া পাও ঢোকলা সো এখানে দারুণ দারুণ গুজরাতি অ্যান্ড নন বেঙ্গলি ডিশ পাওয়া যায় তো তোমাদের কিনতে ইচ্ছা করে এখানে চলে আসতে পারে আমার চা হচ্ছে 
ये लगे ना एक तो फर्स्ट वीडियो तेरे बाबा तो दिन पड़े ये बोले थे फाइनली ये ना चियर्स अच्छा भाट्टाओं के खावा जाए माटी तो खेने हाँ क्या ना खावा ही जाए खुल्लार चाय केशर पावा जाए कत कत बाबा पिछा जमा सारे कैमरार सामने रेस्टिंग रूम मैं बहरे बस खावा दावा गल्प टल्प करी तर एके स्नान करते जा चान ठान कर निजे घरे गए बस आड्डा मारि सो so, आज के ब्लग जो दादा देखले शेष होनी एखी टाटा बैबी से आसें रिवेला खावा दावा कि टुकीटाकी खावा दावार जिन कगल खावा एक साथ बस तरपे एट लास्ट जो कि एंडे बलार था ब्लगट एंड कर स्टेड
देखते पाच तुम्हारा एक मास खान आगे एक हस्पिटल एक रेयर पेशेंटर अपारेशन हो कोड इनफेक्शन पर तो निश्चय पड़े सबा पेपारे निज़े इंटरनेटे जे एक फांगाल इनफेक्शन है मिकोरमाइकोसिस एसपारजिलोसिस ये एक रेयर केस जेटार जो कोड इनफेक्शन पर एसपारजिलोस इनफेक्शन है फांगाल इनफेक्शन जेटार जो पेशेंटे प्रचंड काशर संगे रक्त बेरोय जेटा के मेडिकल टर्मे बी हिमअपटाइसिस तो सेटार जो आल्टिमेटली पेशेंट अनेक रकम ओषुद खाए अन्टीफांगाल अन्टीबायोटिक जगह के बोले सेगल खेव क्योंकि पेशेंटर कमे तो आल्टिमेटली अपारेशन करते हैं तो वही वारल्डे खूब कम रि रेयरलि रिपोर्टेड केस जो कोडर पर एसपारजिलेसर जो एक लांगे एक पोर्सन कैटे बद दीते हैं लोबेक्टिंग से रेयर केस बोले एक इंटरनैशनल जार्नल पाठिए पब्लिकेशनर जो तो एक्सेप्ट हो गए अनेक दिन आगे सफ्ट कपी तो मेल एस अनेक कि आज के हार्ड कपि बीट इस जार्नल उइथ सार्टिफिट हमारंग उथ माई थ्री को अथर्स माई सिनियर कलिग्स डर कौशिक मुखार्जी एम आर आई ढाकुर हॉस्पिटल डर सिद्धार्थ मुखार्जी एंड डर सुरंजन मुखार्जी पालमोलजिस्ट उन्हें सबाई एक जयंट कन्ट्रिव्यूशने पब्लिकेशन पाठिए तो एक्सेप्ट हो गए बस देखे आज के आनंद लगल आज के बाड़ी हमारे सार्टिफिट इकम सब नाम ही इसमें देखा शुद्ध यकम भविष्य और रेयर केस आसे जो ओटी करी जो भलो प्रेजेंट करार मत है सरकम अवश्य तुम्हारे शेयर करब आशा करी तुम्हारा भल लगे एरक रेयर धरण केस देखते पे जानते पर आज के मत टाटा चलो ब खबर रास्त ওই হাত ফাত ঠিক মতো ধোয়া নেই বা বসার কোনো জায়গা নেই বা তখনও খিদে পায়নি কিন্তু লোভ হচ্ছে খাবার তো আমরা কী করতাম ওরকম করে যেখান থেকে কেনার থাকে কিনে নিয়ে বাড়িতে এসে তারপর আমরা চান ঠান করে পরিষ্কার করে বসে ও মা আমাকে বলে স্নান বলতে আমি চান করে বলে অভ্যস্ত সরি স্নান করে এসে তারপরে আমরা খেতাম তো আজকে রাদার বেশি দেরি হয়ে গেছে মানে একটু বেশি দেরি হয়েছে আমরা দশটার সময় স্নান করে উঠেছি সবাই মিলে তারপরে স্ন্যাক্স নিয়ে বসেছি অ্যাকর্ডিংলি তোমাদের দেখালাম আমি তো আমি কিছু বলতে লাইভে এলাম লাইভ মানে ব্লগে এলাম সরি এই দেখো আমি আধা খেয়ে ফেলেছি কারণ কি আমার এত ভালো লাগে এটা এটা হলো বড়া পাও বড়া পাও দেখালাম না যে ছিল একটু কোনো সবুজ সবুজ চাটনি মার্কা এরম আলু তো ওই যে দোকানটার নাম দেখালো যে স্কুল থেকে প্রায় ওখান দিয়ে টিফিন কিনে নিয়ে যেতাম স্কুলে বা মা ধরো সকালবেলা ইচ্ছা করলো না যে আজকে কিছু বানাই তুই রাস্তায় খেয়ে নিস তো বাবা তখন ওখান থেকে আমাকে টিফিন কিনে স্কুলে পাঠাতো কীরকম টিফিন থাকতো ধোকলা তারপরে কোনো দিন তোমার কচুরি এটা ওরা খাচ্ছিল ওটা কী যেন বলে কচুরিটা দাঁড়া বলছি খাস্তা কচুরি খাস্তা কচুরি খাস্তা কচুরি নিয়ে গেলে তো মানে টিফিন বক্স খুলতে না খুলতে এমন গন্ধ বেরোতো তো ওটা তো জানোই তোমরা কি হয় স্কুল লাইফে তো সেটা চলে যেত তাই বাবা মোটামুটি চারটে করে পাঠাতো শেয়ারিং করতে গিয়ে হয়তো আমার পেটে গিয়ে তো জুটবে না 
আমার শেয়ারিং করতে একদম ভালো লাগে না কিন্তু তাও বন্ধুরা চাই খেতে হয় রাগ হতো মনে মনে তুই তো টিফিন এনেছিস বাড়ি থেকে পচা পচা কলা আপেল সন্দেশ তুই আমারটা কেন খাচ্ছিস কিছু বলার থাকতো না ঠিক আছে খেয়েছে খেয়েছে আর কি হবে এনি মেয়েরও বলার ছিল বাবা না আমাকে রিক্সার জন্য ওখান থেকে মানে মেট্রো স্টেশন থেকে নামার পরে রবীন্দ্রসদন গোখলে যাওয়াতে হেঁটে যেতাম আমরা আমি তো ওখানে আর হেঁটে যেতাম মনে সময় হতো কি স্কুলে লেট হয়ে গেছে সাড়ে নটার মধ্যে বা নটা চল্লিশের মধ্যে আমাদের হলো ঢুকতেই হবে স্কুলে দেরি হয়ে গেছে তো বাবা সেই জন্য আসলে কুড়ি টাকা দিয়ে দিত যে ওখান থেকে টাঙা রিক্সা পাওয়া যেত টাঙা রিক্সায় করে আমি স্কুল যাব মানে মেট্রো স্টেশন থেকে নেমে তো বাবার ওই কুড়ি টাকাটা আমি পকেটে রাখতাম নেমে দৌড়ে দৌড়ে স্কুল যেতাম সাংঘাতিক দৌড়ে দৌড়ে স্কুল যেতাম স্কুল পৌঁছে যেতাম কেস খেলে খেতাম মাঝে মাঝে কল মানে লেট কলার হিসেবে একটা ডায়েরিটার নাম লেখা থাকতো যে লেট করে এসেছে কিন্তু যার জন্য ওই কুড়ি টাকা বাঁচানো সেটা হলো এইটা এই হলো বাড়া পাও যেটা খাওয়ার জন্য আমি কুড়ি টাকা বানান বাঁচাতাম এরকমও দিন গেছে কোনোভাবে কোনো অন্য কিছু কিনতে একশো টাকা বা পাঁচশো টাকা পেয়েছি সেটাও খুচরো হয়ে বাড়া পাওয়ার পিছনে যেত কারণ এটা আমার কাছে ছিল সামথিং উইচ ইজ কি বলবো ইট ইজ এটা হলো কি বলা হয় ছোটোবেলার সেই স্মৃতি এটাকে এখনও আমি ওইভাবেই প্রিজার্ভ করি এত ভালো লাগে অনেক বছর পর মানে প্রায় দশ বছর পর আমি মনে খাচ্ছি তো কি বলবো নস্টালজিক ব্যাপার স্যাপার দা খেতে কেমন দারুণ খেতে আমার একটু পড়েও গেল এবার নষ্ট হলো কিছু হয় না মাটিতে যে তুলে আমি খাবো না এটা খেয়েছি মা অতটা খেতে পারেনি চার জন্য চারটেই ছিল একই রকম রয়েছে খাবারটা তখন কুড়ি টাকায় পাওয়া যেত এখন সেটার দাম হয়ে গেছে মোটামুটি চল্লিশ টাকা মতো লঙ্কাটার সাইজ ছিল একটা ওপরে বানায় এত লঙ্কা দিত এত বড় লঙ্কা থাকতো এত বড় আর লঙ্কাটা খেতে ছিল মিষ্টি ওই মোটা টাইপের মিষ্টি লঙ্কা ওইগুলো দিত এখন দেখলাম এইটুকু নিয়ে একটা দাম বাবা প্লেটগুলো নিয়েও চলে গেছে এইটুকু নিয়ে একটা লঙ্কা ঠিক এইটুকু ওই যে এমনি লঙ্কাগুলো হয় ওই রকম তো এইগুলো গিফট এমনি তার ওপরে বানের সাইজ ছোট হয়ে গেছে এটা তো খেয়েছি বলে আর ছোট লাগছে এইটুকু হয়ে গেছে আগে এত বড় ছিল তো যাই হোক এটা আমি স্কুল থেকে বেরিয়ে কিনতাম কিনে বাড়ি আসতাম মা ভাত খাইয়ে দিত তারপরে দুপুরবেলা ঘুম যে হতো ওই ঘুমের আগে বড়া পাওয়ার গন্ধ শুকতাম আর বড়া পাওয়া খেতাম তো দিস ইজ মাই দ্যাট বড়া পাও ট্রাই করতে পারো সবার তো আর ভালো লাগবে তার তার তো কোনো মানে নেই আমার দারুণ লাগে লাইক লিটারালি দারুণ লাগে খুবই ভালো লাগে সো আমি খাচ্ছি তোমরা একটু দেখো আলু নন বেঙ্গলি যে এইসব মশালা দেয় খাবার দেওয়ার হেভি লাগে যেরকম নন বেঙ্গলের সাবস্ক্রাইবার থাকো না হ্যাঁ পাঠিয়ে দিও না ঠিকানা দিয়ে দেবো বাড়ি কমেন্টে লেখো দিয়ে দেবো ফেপড়া ফাপড়া আন্ডুয়া সব ভালো লাগে তোমাদের মশালাদার পারাঠা খুব ভালো লাগে আচার দিয়ে তৈরি হয় ট্রাই করো আর বাকি সেই যে দোকান থেকে পাপড়ি চাট কিনেছি তারপরে আমি কিনলাম ঢোকলা কিনেছি ঢোকলা হুম ঢোকলা দোকানটার নাম রিভিল করব না আর প্রথম কথা আবার কোথায় গিয়ে ক্লেম ফ্লেম খেতে পারি দরকার নেই তোমরা কমেন্টে লিখে জানাও আমিও দেখতে চাই কারা কারা খেয়েছ কারণ কি মিষ্টিগুলো খুব ইউনিক মিষ্টি খুব খুব কম এরম দোকান যেখানে পাওয়া যায় তো আই গেস তোমরা গেস করতে পারবে এইটুকুনি হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি যে আমরা রবীন্দ্র সদনের কাছে ছিলাম রবীন্দ্র সদনে ছিলাম এলগিন রোড আরও ভালো করে স্পেসিফিক্যালি বলে দিলাম ঠিক আছে তাহলে বলো যেটা কোন দোকানের মিষ্টি হতে পারে আর রিভিউ হিসাবে বড়া পাও তো অন্য দোকানে দারুণ খেতে ওটা আমার কাছে তো বিভৎস ভালো কিন্তু ওই ধোকলা গোল গোল ভীষণ সফট ভীষণ সুন্দর খেতে বিশেষ করে চাটনিগুলো খুব ভালো অনেক সময় জায়গাতে হয় ধনে পাতা আর লঙ্কার যে চাটনিটা থাকে লঙ্কাটা একটু বেশি পরিমাণে পড়ে গেলে ঝাল হয় ওই ঝালটা ভালো লাগে না ধনে পাতার স্মেল ভালো লাগে এটা শুধু লিকুইডই ফাই খুব ঘন না একটু লিকুইড লিকুইড টাইপের দারুণ লেগেছে অ্যান্ড মিষ্টি চাটনি তো বলার মতন না ওটা তো সবার ভালো হয় সবার ঘন হোক পাতলা হোক যা হোক ওটা বেস্ট তো আমার ধোকলা খুব ভালো লেগেছে কিন্তু 
পাপড়ি চাটটা হালদিরাম আর হিন্দুস্থান সুইটসেটটাই বেস্ট হিন্দুস্থান সুইটসের পাপড়ি চাট আমার সব থেকে ভালো লাগে এই কারণে বিকজ শীতকালে অনেক সময় হতো কি রান্না করতে ইচ্ছা করছে না লেপ থেকে বেরোবো না কিছু একটা এনে দে ভাই তাড়াতাড়ি করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এত মানে এক্সেসিভ খাবার দাবার এক্সেসিভ তার আলাদা আলাদা ডিশ দরকার নেই এত ভাগের দরকার নেই একটা কিনবো খাবো ঘুমিয়ে পড়ব তো আমরা তখন ঘন ঘন পাপড়ি চাট খেতাম আর ওই হিন্দুস্থান সুইটস থেকে দারুণ লাগতো এখনও আমরা খাই কিন্তু একটু কমে গেছে কারণ গরমকালে ঠিক পোষায় না ওগুলো মনে হয় যেন হজম করতে অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু আবার দই আছে পেট ঠান্ডা রাখে ভালোও লাগে সেটাও আছে কিন্তু মশালেদার ব্যাপারটা তো যাই হোক আই হোক তোমাদের আজকে ব্লগ দেখতে ভালো লেগেছে এরপরে আর কিছু আমার দেখাবার নেই রেগুলার দিনের মতনই এন্ড করব না সবাইকে নিয়ে আজকে আমি নিজেই করছি কারণ কি সবাই এখন রিল্যাক্স মোডে আছে খালি গায়ে ফালি গায়ে বসে আছে কেউ ক্যামেরার সামনে আসতে চাইছে না তো আমি আর আনছি না তাদেরকে সবাই রিল্যাক্সই থাকতে আমি তো এরকম আলখাল্লা পরে বাড়িতে থাকি তা আমার কোনো অসুবিধা নেই আলখাল্লা পরে ক্যামেরার সামনে আসতে আই এম ভেরি কমফোর্টেবল হ্যাঁ ঠিক আছে জামা তো পড়েছি সো চলবে না এনিমে ব্লগটা এখানে শেষ করছি আজকে তোমাদের ব্লগ ভালো লেগে থাকলে কি করতে হবে তোমাদের করতে হবে লাইক প্লিজ ভ্যালুয়েবল কমেন্টস ছেড়ো কমেন্ট সেকশানে শেয়ার করো প্রচুর প্রচুর করে সাবস্ক্রাইবার্স চাই এত এত তাই জন্য সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা আর প্লিজ শেয়ার করো অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল বিকজ আমি চাই যে তোমাদের আমাদের আমার এই ফ্যামিলিটা যেন টিকে থাকে আরও বড় হয় আরও বড় করতে চাই ফ্যামিলি যাতে আমরা মিট অ্যান্ড গ্রিট করতে পারি দেখা করতে পারি অনেক রকম লাইভ ভিডিও করতে পারি সো আই এম ওয়েটিং ফর মোর মন মোর সাবস্ক্রাইবার্স বিকজ আই এম হাঙ্গরি সো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কমেন্ট আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে টিল দেন গুড নাইট শুভরাত্রি টাটা বাই বাই